ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்இ ஸ்பேசி தமிழ் கிச்சன் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த சுரவக்காயை தோசை பண்ண போகிறோம் சீக்கிரமே இது வெயிட் லாஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க இதுக்கு அரை கிலோ சுரக்காயை தோல் சீவிட்டு பொடியை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க அப்போ அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சுரக்காய் வந்துட்டு கொஞ்சம் பிஞ்சு சுரக்காயாக பார்த்து எடுத்துக்கணுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அதோடய முழு பயனும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு சோம்பு போட்டிருக்கேன் பூண்டு பட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மிளகாவத்தில் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க நம்மளுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கு வந்து அரை கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேங்க நான் இந்த டம்ளரில் வந்துட்டு மூணு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ அரிசிக்கு அரை கிலோ சுரக்காய் தான் போடணும் இல்லை நம்ம வந்துட்டு சுரக்காய் எவ்வளோ எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இந்த தோசை வந்து சாப்பிட்டு கொடுக்குங்க இது ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும் இந்த அரைச்சி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கலாங்க கிரைண்டரில் தான் போடணும் இல்லை மிக்சிலேயே நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக அரைச்சிடும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் இந்த கலந்த இந்த பக்குவத்தில் வரணுங்க ரொம்ப தனியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது இந்த டைமில் வந்துட்டு சட்னி கார சட்னி அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் சட்னி கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் இந்த தோசை வந்துட்டு சும்மாவும் சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க வெறும் தோசையாகவே சாப்பிட்லாம் தோசை டீ அடுப்பில் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம தோசையை வறுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தோசைக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு தோசை சுடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து ஆயில் சேர்க்க தேவையில்லை அது ஆயில் சேர்க்காமே நல்லா வரும் தோசை நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த ரெகுலராக நம்ம அந்த சுரக்காய் தோசை சாப்பிட்டுட்டு வந்தோன்னா சீக்கிரமாகவே வெயிட் லாஸ் ஆயிருங்க ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் உணவில் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொரக்கா கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றுற பாருங்க சேர்த்துட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுங்க தோசை திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது வந்து வெயிட்டு சீக்கிரமாக குறைக்கும் உடம்பு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குடல் புண்களை வந்து ஆற்றும் அல்சர் இருந்தாலும் சீக்கிரம் சரியாகும் இப்போ தோசை எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு தோசை எடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டாவது தோசையை வந்துட்டு நம்ம ஆயில் இல்லாமல் ஊற்ற போகிறோம் பாருங்க இது ரத்த சோகையை நீக்குங்க யூனிட் ப்ராப்ளம் எது இருந்தாலுமே கொஞ்சம் சீக்கிரமே சரி பண்ணும் இது வந்துட்டு உடனடியாகவும் அரைச்சிட்டு ஊற்றலாம் ஆனால் ஒரு ஆறு மணி நேரம் கழித்து ஊற்றணும்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் தோசை திருப்பி போட்டாச்சு இதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எல்லா தோசையுமே சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இதில் வந்து சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னிலையுமே வந்துட்டு நம்ம பூண்டுகள் வந்து நிறைய சேர்க்குறோம் அதனால் வந்துட்டு சீக்கிரமே வெயிட் லாஸ் ஆகும் இது இது வந்துட்டு அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோன்னா ஸ்கின்னு வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா சைனிங்காக வருங்க அப்புறம் இந்த சொற்காயை வந்துட்டு பச்சையாக மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது பச்சையாக சாப்பிட்டாக்க உடம்புக்கு வந்து நல்லது கிடையாது இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தோசை சாப்பிட எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ